രണ്ട് ദിനവർത്താന്തം മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഏഴൊന്ന് വായിച്ചാണ് സ്തോത്രം മൂന്നാം മാസത്തിൽ അവർ കൂമ്പാരമായി കൂട്ടി തുടങ്ങി ഏഴാം മാസത്തിൽ ഏഴാം മാസത്തിൽ തീർന്നു പറഞ്ഞാട്ടെ ഏഴാം മാസത്തിൽ തീർന്നു കൂട്ടി വച്ച കൂമ്പാരങ്ങൾ കൂട്ടി തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് മാസമായി മൂന്ന് വർഷമായി ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു തീരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ മാസം കർത്താവ് അതിനൊരു ഫിനിഷിങ് വരുത്താൻ പോകയാ വിശ്വസിക്കുന്നവർ രാമയം പറഞ്ഞാട്ട് വിശ്വസിയോട് രാമയം പറഞ്ഞാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാസം പല കാര്യങ്ങളുടെ തീർപ്പ് നടക്കാൻ പോവുക പിന്നെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സെട്ര ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളുണ്ട് അമേൻ അത് നാളുകൾ അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നതല്ലാതെ ഇതുവരെ ഒരു പരിഹാരം വന്നിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞു അടുത്തൊരു മാസം ഇനിയില്ല അടുത്തൊരു ദിവസം ഇല്ല വിശ്വസിക്കുന്ന നിനക്ക് ഏഴാം മാസം അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ പോകയാണ് ആമേൻ 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 നിന്റെ മകളുടെ കുടുംബ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളുകൾ കൊണ്ട് നീ കൂട്ടിവെക്കുക ശേഖരിക്കുക അധ്വാനിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മ ഒന്ന് ഏഴാം മാസം അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ പോകയാ താങ്ക് യു ജീസസ് ഗ്ലോറിയ ബാസിയാധരക ഏതൊക്കെയോ ചില കാര്യങ്ങളുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി നാളുകളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ പാട്ട് ഏഴാം മാസം അതിന് തീർപ്പുണ്ടാകാൻ പോകയാ നിന്റെ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഠിനാധ്വാനങ്ങൾ ഫലമില്ലാതെ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏഴാം മാസം ഗെറ്റ് റെഡി യു ആർ ആൻസർ ഈസ് റെഡി നിന്റെ മറുപടി തയ്യാറാക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആമേ പറഞ്ഞാട്ടെ ഓ ശാഖാധാലാബാസിയാന്ധരക അവൻ ഏഴാം മാസത്തിന് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുണ്ട് വേദഭാ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അത് ദൈവസഭ കാണാൻ പോകയാണ് ഹിൽ ടൗൺ ചർച്ച് കാണാൻ പോകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആമേ പറഞ്ഞാട്ടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്ന് നിന്റെ പിന്നാലെ ഓടൊന്നുമില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുകയാണ് മൂന്നാം മാസം തുടങ്ങിയ കഠിന രാത്രിയും പകരും എല്ലാം അധ്വാനം ഇന്ന് തീരും നാളെ തീരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസമായി മൂന്നാം മാസമായി നാലാം മാസമായി അഞ്ചാം മാസമായി പ്രശ്നമൊന്നും വാഗ്ദത്തം തലയ്ക്ക് മുകളിലുണ്ട് താൻ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ നീണ്ട് 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 പോവുക പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞു ഏഴാം മാസം എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ വിടുതലിൻ്റെ മാസമാണ് ദ മന്ത് ഓഫ് ദിഷാ ദ ഡേ ഓഫ് ദ അറ്റോൺമെൻറ്റ് നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് മാസമാണ് അവിടെ പാപപരിഹാര ആരാധന വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ആ പാപത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ശേഷിക്കുകയില്ല ആരും ആ മുഖത്തിന് നൂൽ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കയില്ല പരിശുദ്ധർമ്മ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്റെ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം വരികയാണ് ചില വലിയ പണികളെ കർത്താവ് തീർക്കുക എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വലിയ കാര്യങ്ങളെ വലിയ പണികളെ വലിയ സംഭവങ്ങളെ കർത്താവ് ഇവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്നു പറഞ്ഞാട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്നു ആ ഇനി അവിടെ കോമയില്ല കോമയില്ല കോമയുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും തുടരും എന്നാ ആ മൂന്നാം മാസത്തിൻ്റെ അധ്വാനം പക്ഷെ പരിശുദ്ധാൻ വന്നു ഏഴാം മാസം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുകയാണ് എൻഡ് വിശ്വസിക്കാവോ ആ കരം ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കട്ടെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അടുത്തൊരു പുതിയൊരു കാര്യം എഴുതി ആരംഭിക്കാൻ പോകും നമ്മൾക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അറിയാം എഴുതിയും ടീച്ചർ കോമ വീണ്ടും പോ കോമ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കോമ ലാസ്റ്റ് പറയും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറം ഇനി കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നെന്നല്ല ഉണ്ട് അടുത്തൊരു പാരഗ്രാഫ നിനക്ക് വേണ്ടി അടുത്തൊരു പുതിയ കാര്യം എഴുതാൻ പോകയാ ഇന്നലകളിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ തുടർച്ചയല്ല ദൈവം പറഞ്ഞ ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് അതിൻ്റെ വലിപ്പം എത്ര എന്നറിയാമോ പേഴ്സോ പേഴ്സോ അതിൻ്റെ വലിപ്പം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഹഗായുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ബുക്ക് ഓഫ് ഹഗായ് ആ 
ആ ഏഴാം മാസം സോറി ഏഴാം മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം ഹഗായ് പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായതെന്തെന്നാൽ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായതെന്തെന്നാൽ യഹൂദാധിപതിയായി ഈ യഹൂദാധിപതിയായി മകനായ സെരുബാബേലിനോടും മഹാപുരോഹിതനായി യഹോ സാദാക്കിന്റെ മകനായ യോശുവയോടും ജനത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോടും പറയേണ്ടതെന്തെന്നാൽ പറയേണ്ടതെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ആരോണ്ടോ ചിലത് പറയാനുണ്ട് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിങ്ങളിൽ സംഭവിക്കേണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആ മേശോദ്ര ആ പോടെ പ്രേശല്ലോ വായിച്ചോ പറയാൻ പോവാണ് കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ആ പറഞ്ഞോ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ ഈ ആലയത്തെ ഈ ആലയത്തിൽ അതിന്റെ ആദ്യ മഹത്വത്തോടെ അതിന്റെ ആദ്യ മഹത്വത്തോടെ കണ്ടവരായി കണ്ടവരായി ആർ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആര് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആലയത്തിന് ഒരു മഹത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു എരുഷിലം ദേവാലയത്തിന് ഒരു കാലഘട്ടം ശ്രേഷ്ഠതയുടെ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ ആലയത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിവസത്തിൽ യഹോവയുടെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വന്നു അമ്മൻ പുരോഹിതന്മാരകത്ത് കയറി സ്തോത്രം പാടി ഹാലലിയെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മഹത്വം ഇറങ്ങി വന്നു മേഘം കൊണ്ട് ആലയത്തെ മൂടി അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ കഴിയാത്ത അളവിൽ അത്ര ഭയങ്കരമായി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വന്നു പുരോഹിതന്മാർക്ക് അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അങ്ങ് നിറഞ്ഞു ചോദിക്കുകയാണ് ഈ അന്നിറങ്ങിയ മഹത്വം കണ്ടവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ആരും ഇല്ല ആ വായിച്ചോ ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഏതും ഇല്ലാത്തത് പോലെ തോന്നുന്നു അന്നത്തെ മഹത്വം കണ്ടിട്ട് ഇന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും ആ ശോത്രം ഒരുപാട് ഒരു സാക്ഷി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാസ്വേ അന്നൊക്കെ അന്നൊക്കെ അന്നത്തെ കാലം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലം പറയുമ്പം കരയാറുണ്ട് ശോത്രം ഇന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി നിരാശയുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കാലഘട്ടം പ്രൈസുള്ള പക്ഷെ എൻ്റെ മക്കളുടെ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മ നിലയിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടോ കേട്ടോ കർത്താവ് ചില പുതിയത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുക കേൾക്കാൻ മനസ്സുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ കാതുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ കാതുള്ളവൻ കേട്ട് അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക വായിച്ചോ ആ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴോ ധൈര്യപ്പെടുക എന്ന യഹോവിടാട് പുരോഹിതനായി യഹോ സാദാക്കിന്റെ മകനായ യോശുവേ ധൈര്യപ്പെടുക ദേശത്തിലെ സകല ജനവുമായുള്ളവരെ ധൈര്യപ്പെട്ട് വേല ചെയ്യുവേൻ എന്ന യഹോബയുടെ അറിയാം സകല ജാതികളെയും ഇളക്കും ഞാൻ സകല ജാതികളെയും ഇളക്കും സകല ജാതികളുടെയും സകല ജാതികളുടെയും മനോഹര വസ്തു വരികയും ചെയ്യും മനോഹര സകല ജാതികളുടെയും മനോഹര വസ്തു വരികയും അല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സകല ജാതികളുടെയും മനോഹര വസ്തു വരാൻ പോവാ മനോഹര വസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടവരായി ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ഒരു തലമുറ കണ്ടതാണ് ആ പ്രൈസലോ ആമൻ മനോഹര വസ്തു ഒരു തലമുറ കണ്ടു ഈ തലമുറയിൽ കണ്ടവരായിട്ട് ആരുമില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് പറയ ഒന്നും കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകയാണ് ഞാൻ പട്ട അന്ന് ആ മകത്വം ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഇന്ന് നീ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കും അന്ന് അന്ന് അതിൽ പിന്നെ കണ്ടിട്ടേയില്ല അന്ന് ആ മകത്വം ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടോ നിന്റെ ഇന്നത്തെ ഇരിപ്പൊക്കെ മാറിയത് ഗേറ്റപ്പൊക്കെ വന്നു മാറിയ അന്ന് ആ മകത്വം ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടാ കയ്യിലൊരു കൊച്ചിനെയും പിടിച്ചോണ്ട് നിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഹരോത്രം അന്ന് ആ മകത്വം ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടാ നിന്റെ വീട്ടിൽ ആ വരുന്ന സമ്പത്ത് ബാറിൽ പോകാതെ നിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വരുന്നത് കേട്ടോ 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 പക്ഷെ അന്ന് ഇറങ്ങിയ മഹത്വമായിട്ട് ഇന്ന് പലർക്കും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അന്ന് ഭയങ്കര തീഷ്ണതയും പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ആരാധായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അതില്ല ക്ഷോത്രമാണ് കണ്ട പരിചയം പോലും ഇല്ല അനുഭവിച്ച പരിചയം പോലും ഇല്ല അനുഭവം പോലും ഇല്ല പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞു വീണ്ടും ചിലർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അയക്കാൻ പോകയാ ഇന്ന് നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ അന്നറിഞ്ഞ മകത്വത്തെ വീണ്ടും നീ ചാടി പിടിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നിന്റെ ചരിത്രത്തെ ഇന്ന് കുറെ കൂടി മാറ്റാൻ എനിക്ക് കഴിയും നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഇനി ഉയർത്താൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്താ അന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച വളർച്ച നിന്ന് പോയെന്നറിയാവോ അന്ന് കണ്ട മനോഹര വസ്തു ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിലില്ല ഉണ്ടോ ശോത്രം 
ചിലരൊക്കെ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചാൽ വരുത്തുന്നത് അന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഓടി കയറുമായിരുന്നു രാവിലെ വന്ന് നോക്കിയ താക്കോലോട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഗേറ്റിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്വാത്രം പാർശ എന്താ താമസം എന്ന് ചോദിക്കണേ ഇപ്പൊ പാർശ തുറന്നിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആളെ കാണായില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ പരിശുദ്ധാർമ്മ പറയട്ടെ ആ മനോഹര വസ്തു നിന്റെ വീട് വിട്ട് നീങ്ങി പോയാലുണ്ടല്ലോ ഓ ഗ്ലോറി 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 പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുണ്ട് ആ മനോഹര വസ്തു ഈ മാസം ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി വീണ്ടും ഇറങ്ങി വരും ചാടി പിടിക്കാൻ പോയാലും ചാടി പിടിച്ചോളാം നിന്റെ ലൈഫിനെ മാറ്റും ഇന്മലകളെ മാറ്റിയത് മാളകളിൽ ആമെ നിന്നെ അസാധാരണമായി മാറ്റും വിശ്വസിക്കുന്ന രാമേ പറഞ്ഞോട്ടെ സകല ജാതികളെയും ഇളക്കും സകല ജാതികളുടെ മനോഹര വസ്തു വരികയും ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ആലയത്തെ മഹത്വപൂർണ്ണ ആ മനോഹര വസ്തു ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ആലയത്തെ ഫ്രൈസ് ലോഡ് ഹലോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ ആലയത്തെ ഫ്രൈസ് ലോഡ് അവൻ കല്ലുകളാൽ പണിയപ്പെട്ട ഈ ആലയത്തെ ക്രൈസ് ആരൊക്കെയോ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്ത് പണിത ഈ ആലയത്തെ വചനം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ മകത്വപൂർണമാക്കി മാറ്റം ക്രൈസ് അന്ന് കല്ലുകളാൽ പണിയപ്പെട്ട ആലയമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മകത്വം ഇറങ്ങാൻ കർത്താവ് പണിതിരിക്കുന്നത് കല്ലും മണ്ണും സിമ്മന്നും കൊണ്ടുള്ള ആലയമല്ല അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശരീരമായ അവൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ രക്തമായ അവൻ്റെ ജീവൻ്റെ ജീവനിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ കൈയാൽ ഒരു തലമുറയെ അവൻ ആലയമായി പണിതിട്ടുണ്ട് അന്ന് സെരുബാബേലിനാൽ പണിയപ്പെട്ട ആലയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മകത്വത്തെ വീണ്ടും വരുത്താൻ അവന് ഇഷ്ടമുണ്ടായ അവന്റെ കൈയാൽ പണിയപ്പെട്ട മന്ദിരമായ നിങ്ങളുടെ മേലും അവന്റെ മകത്വത്ത് ഈ ഏഴാം മാസം മനോഹര വാസ്തു നിന്നെ മകത്വപൂർവമാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മനോഹര വസ്തു അവന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ മകത്വം ഇന്ന് പകൽ സ്വീകരിക്കാൻ എത്ര പേർ തയ്യാറാ ഉടവാസിയാന്തരക എനിക്കറിയാം ഏഴോ മാസം ആരുടെയൊക്കെ ലൈഫിനകത്ത് ഭയങ്കര ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പോകയാ അസാധാരണമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകയാ നിന്നെ ആള് മാറിയവനാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മകത്വം താങ്ക് യു ഹോളീശ്വരെ താങ്ക് യു ഹോളീശ്വരെ താങ്ക് യു ഹോളീശ്വരെ ആ മനോഹര വസ്തു ആലയത്തിന്റെ മേൽ വീണപ്പോ എങ്ങനെയായി മാറി മകത്വപൂർണം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് എട്ട് വായിച്ചാട്ടെ വെള്ളി എനിക്കുള്ളത് വെള്ളി എനിക്കുള്ളത് പറഞ്ഞ വെള്ളി എനിക്കുള്ളത് ഒന്നും എനിക്കുള്ളത് ഒരു സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവിയുടെ അരുളപ്പാട് കേട്ടോ 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 സ്ത്രോത്രം വെള്ളി എനിക്കുള്ളത് പൊന്നും എനിക്കുള്ളത് നീ അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാ സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം ഈ സമ്പത്ത് ആർക്കുള്ളതാ വെള്ളി എനിക്കുള്ളത് പൊന്നും എനിക്കുള്ളത് നീ ചോദിക്കുന്ന സകല അഭിവൃദ്ധിയും എനിക്കുള്ളതാണ് സകല സമ്പത്തും എനിക്കുള്ളത് വചനം പറയുക അതുകൊണ്ട് മനോഹര വസ്തുവിനാൽ ആലയത്തെ ഞാൻ മകത്വപൂർണമാക്കിയെങ്കിൽ ഹിൽ ടൗൺ ചർച്ചിനോട് ദൈവസഭയോട് പറഞ്ഞു വീണ്ടും അങ്ങനൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ഇന്മലകളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ കർത്താവിന് മനസ്സുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിനകത്ത് ഒരു മാറ്റം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിന് അനുഭവം ഉണ്ടാകണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മകത്വത്തിൻ്റെ അളവ് വീണ്ടും വർദ്ധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടോ കർത്താവ് പറയാ വെള്ളി എന്നേത് പൊന്നി എന്നേത് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് എന്റെ സമാധാനം നൽകുക എന്നിട്ട് പറയ ഈ ആലയത്തെ ഞാൻ പിന്നെ തേതിൽ മുമ്പത്തെ കാമാണി ഈ ആലയത്തെ പിന്നത്തെ മകത്വം മുമ്പലെ തേതിലും മുൻപിലത്തേലും വലുതായി വലുതായി ഈ മാസങ്ങൾ നിന്റെ ലൈഫിനെ കത്തോ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ അത്ഭുതത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കാൻ നിന്റെ മകത്വമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ 
മനോഹര വസ്തു ഇറങ്ങിയപ്പോ ഈ ആലയം മകത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആലയത്തെ വചനം പറയുന്നു പിന്നത്തെ മകത്വ മുമ്പിലത്തെ മകത്വത്തേക്കാ ദൈവാത്മാർ നീ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ സംതിങ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഇതുവരെ നീ കണ്ടുമുട്ടിയതിനേക്കാൾ അസാധാരണമായത് കർത്താവ് ഈ ഏഴാം മാസം നനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുക കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ നീ നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് കണ്ണുനീരാക്കേണ്ടത് തകർച്ചയാ കണ്ടത് പരാജയമായ കണ്ടത് അവൻ വിടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവപ്രവൃത്തി അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽ ആ മനോഹര വസ്തു അവൻ യഹോബയുടെ ശലോമോൻ കെട്ടിയ ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മനോഹര വസ്തു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവാത്മാൽ പറയട്ടെ കൽച്ചുവരികളാൽ കെട്ടപ്പെട്ട ആലയത്തിലല്ല ആത്മാവിനാൽ പണിയപ്പെട്ട നിങ്ങളാകുന്ന ആലയത്തിലേക്ക് കർത്താവിന് താല്പര്യമില്ല കൽച്ചുവരികളാൽ കെട്ടപ്പെട്ട ആലയത്തിൽ പകരുന്നതിനേക്കാൾ അവന്റെ കൈയാൽ മെനയപ്പെട്ട ആലയമായ നിന്നിലേക്ക് പകരാനാ കർത്താവിന് ഇഷ്ടം എന്തൊക്കെയോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് തുറക്കുക നീ ഇതുവരെ കണ്ടതിലും കേട്ടതിലും വെച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ഈ മാസം ഏഴാം മാസം നിനക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ചിലർ മറന്നുപോയ കാര്യത്തെ കർത്താവ് നിന്നിലേക്ക് തുറക്കപ്പെടാൻ പോകുക വിശ്വസിക്കുന്ന കരമുയർത്തി ആത്മാവ് ചില മിനിറ്റുകൾ സ്ത്രോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടം പെട്ടെന്ന് ഇടുമ്പോൾ കരമുയർത്തി സ്ത്രോത്രം